ಇಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಬುಧವಾರದ ದಿನ ಇಂದಿನ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಈ ದಿನದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣುತ್ತಿರೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಹೊತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಿಚಾರ ಎಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಇನ್ನೂರ ಏಳು ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಹೌದು ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಂದಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಇದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಸರಿಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ ಏಳು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮಂದಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಐವತ್ತೊಂದು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರೋನಾ ಪೀಡಿತರ ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಗುಣಮುಖರಾದವರಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಮನವಿ ಹೌದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗುಣಮುಖರಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಈ ನಡುವೆ ಕೊರೋನಾಗೆ ರಾಮಬಾಣವೆಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಥೆರಪಿಗೆ ಗುಣಮುಖರಾದ ರೋಗಿಗಳು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಂದು ವೈದ್ಯರು ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಗುಣಮುಖರಾದ ಸೋಂಕಿತರು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದವರಾರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ವೈದ್ಯರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ದಾನ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧ ಇದೊಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಈ ದಿನದ ಮುಖ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಸೂಚನೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವಿಧಿಸಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಇದರಿಂದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇತರೆ 
ಧಾರವಾಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮಂಡ್ಯ ಈ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಆರೆಂಜ್ ಝೋನ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಝೋನ್ಗಳು ಗದಗ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ತುಮಕೂರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಈ ಐದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಯೆಲ್ಲೋ ಝೋನ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿ ಹದಿಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾದಗಿರಿ ರಾಯಚೂರು ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾವೇರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದಾವಣಗೆರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಸನ ಕೊಡಗು ರಾಮನಗರ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕೋಲಾರ ಈ ಹದಿಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ಗೆ ಬಂದಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ರಫ್ತು ಆಧಾರಿತ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ತಂಗಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಸತಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಲೇಬೇಕು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಈ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೇವಲ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊನೆಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮದ್ಯಪಾನದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಮದ್ಯಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕಹಿ ಸುದ್ದಿ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದು ಮೇ ಮೂರರ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು ಡೌಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಸುದ್ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ದಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಹೌದು ನಿನ್ನೆ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಈ ವಿಷಯ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದೇ ದಿನ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇವತ್ತು ನಲವತ್ತೇಳು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಈ ದಿನದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸುದ್ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಝೋನ್ನಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೇಳಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಮೇ ಮೂರರ ಬಳಿಕ ಆದರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನಂತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ